بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسٹوڈنٹس ٹوپالوجی میں آج جو ٹاپک ہمارے سامنے ہے وہ ہے جی ایکسٹیریئر پوائنٹ آف اے سیٹ ایکسٹیریئر پوائنٹ کیا ہوتا ہے کسی بھی سیٹ کا اور ٹوپالوجیکل اسپیس میں اس کا کانسیپٹ دیکھتے ہیں کہ بیسکلی ہے کیا اس کے لیے ڈیفینیشن میں سب سے پہلے تو ہم نے ایک ٹوپالوجیکل اسپیس کنسڈر کرنی ہے کہ ہمارے پاس یہ ایک ٹوپالوجیکل اسپیس ہے اور ٹوپالوجیکل اسپیس میں آپ نے ایک سب سیٹ کنسڈر کیا ہے اے اس سب سیٹ کا آپ کو بیسکلی ایکسٹیریئر فائنڈ کرنا ہے تو اس کے ایکسٹیریئر کے لیے دیکھیں سب سے پہلے تو ایکسٹیریئر کو لکھا کیسے جاتا ہے ایکسٹیریئر آف اے کو ایکسٹیریئر آف اے کو لکھا اس طرح سے جاتا ہے ای ایکس ٹی آف اے ٹھیک ہے جی یہ آپ کے اے کا ایکسٹیریئر ہو گیا تو ایکسٹیریئر آف اے کیا ہوتا ہے یہ تو آپ کا ہو گیا اس سے لکھنے کا طریقہ لیکن ڈیفینیشن کیا ہے اس کے لیے آپ کو ایک جسٹ بیکاز ایکسٹیریئر آف ایز دا کلیکشن آف آل دا ایکسٹیریئر پوائنٹس ٹھیک ہے تو پہلے ہم ایکسٹیریئر پوائنٹ کو دیکھتے ہیں کہ ایکسٹیریئر پوائنٹ کیا ہوتا ہے پھر اس طرح کے جتنے بھی ایکسٹیریئر پوائنٹس ہوں گے ان کے کلیکشن سے آپ کے پاس اوور آل ایکسٹیریئر بن جائے گا تو آپ نے کیا کیا آپ کو سپر اسپیس میں سے ایک ایلیمنٹ سلیکٹ کرنا ہے اور پھر ہم اس ایلیمنٹ کو کہیں گے کہ یہ اس پوائنٹ اس سیٹ کا ایکسٹیریئر پوائنٹ ہے اگر وہ یہ کرائیٹیریا جو ہے وہ سیٹسفائی کر دے اب وہ کرائیٹیریا کیا ہے کہ آپ کو ایک اوپن سیٹ چاہیے این ٹھیک ہے اور یہ کس میں چاہیے سپر اسپیس میں اور سین یہ ہو کہ آپ یہ کہیں کہ یہ پوائنٹ اس اوپن سیٹ سے بلونگ کر رہا ہے اور یہ اوپن سیٹ اے کے کمپلیمنٹ میں ہے ٹھیک ہے نارملی جو انٹیریئر پوائنٹ کی ڈیفینیشن ہوتی ہے یہ بالکل انٹیریئر آف اے کمپلیمنٹ لگ رہا ہے کیونکہ انٹیریئر پوائنٹ کی ڈیفینیشن بھی ایسے ہوتی ہے کہ آپ کا جو بھی پوائنٹ انٹیریئر بنتا ہے وہ ایک اوپن سیٹ میں ہوتا ہے اور اوپن سیٹ اے میں ہوتا ہے تو پھر یہ انٹیریئر پوائنٹ بن جاتا اب یہ ہے یہ اوپن سیٹ ایک کمپلیمنٹ میں کنٹین ہے اب یہ ایسے لگ رہا ہے جیسے ایک کمپلیمنٹ کا انٹیریئر پوائنٹ ہے نارملی ہوتا بھی یہی ہے کہ اے کا جو ایکسٹیریئر ہوگا وہ ایک کمپلیمنٹ کا انٹیریئر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تو کامن سینس کی بات ہے تو یہ اے کمپلیمنٹ کے لیے یہ پوائنٹ ایکس جو ہے انٹیریئر پوائنٹ ہی حیثیت رکھ رہا ہے تو تبھی یہ پوائنٹ آپ کے اے سیٹ کا ایکسٹیریئر بنے گا تو یہاں سے ایک چیز تو پتہ چل گئی کہ انٹیریئر آف اے کمپلیمنٹ از ایکولس ٹو ایکسٹیریئر آف اے دوسرا یہ پوائنٹ یہ کنڈیشن سیٹسفائی کر دے اور پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم یہ دیکھیں یہاں سے میں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ایکس کا تعلق ایکس جو کہ اے پوائنٹ کا ایکسٹیریئر بن رہا ہے وہ اے کمپلیمنٹ کا انٹیریئر ہے یا اس طرح سے آپ لکھ سکتے ہیں انٹیریئر کو جو ہے وہ چونکہ ہم ڈاٹ سے ڈالتے ہیں اگر اے کا انٹیریئر ہے تو اے ڈاٹ اے کمپلیمنٹ کا انٹیریئر تو اے کمپلیمنٹ کا اوپر سرکل سے ڈال دیتے ہیں تو یہ پوائنٹ جو ہے وہ ایکسٹیریئر آف اے سے تعلق رکھے گا اگر یہ بیسک کنڈیشن سیٹسفائی ہو جاتی ہے تو ایکسٹیریئر میں اس طرح کے سارے پوائنٹس آئیں گے اور فگر کے پوائنٹ آف ویو سے کس طرح سے آپ فگر سے اس کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں کہ ایکسٹیریئر کہاں لائے کرتا ہے تو یہ دیکھیں یہ اگر آپ کے پاس ہے اوور آل اسپیس اور اس میں آپ کے پاس یہ سیٹ اے ہے تو یہ جو آپ کے پاس یہ حصہ ہے اے کے باہر کا یہ ایک کمپلیمنٹ ہے ٹھیک ہے تو اس اے کمپلیمنٹ کے اندر کا جو پورشن ہے دیکھیں یہ جو باؤنڈری ہے نا اس یہ یہ والی جو باؤنڈری ہے ٹھیک ہے یہ یاد رکھیے گا یہ اے کی باؤنڈری ہے ٹھیک ہے میں پہلے بھی اس سے میں پہلے بھی بتا چکی ہوں یہ اے سیٹ کی باؤنڈری ہے اور ساتھ ہی ساتھ ایک کمپلیمنٹ کی بھی باؤنڈری یاد رکھیے گا کہ کسی بھی سیٹ کے اور اس کے کمپلیمنٹ کی باؤنڈری سیم ہوتی ہے بہت سے بچے جو ہیں یہ اس پنک والی باؤنڈری کو یہ جو ایکس کی باؤنڈری ہے اس کو ایک کمپلیمنٹ کی باؤنڈری کہہ دیتے ہیں جو کہ غلط ہے یہ جو گرین میں نے شیڈ کیا ہے یہ ایک ہی اور ایک کمپلیمنٹ کی باؤنڈری سیم ہمیشہ ہوتی ہے یعنی کہ وہ باؤنڈری جو اے اور اے کمپلیمنٹ کو الگ کرتی ہے ایک دوسرے سے بس آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ وہ والا حصہ جو ہے وہ رنگ جو ہے وہ ایک ہی بھی باؤنڈری ہے اور ایک کمپلیمنٹ کی بھی اب اے کمپلیمنٹ کا انٹیریئر دیکھیں اے کمپلیمنٹ کا جو انٹیریئر ہے وہ اس گرین باؤنڈری کے علاوہ یہ جو شیڈڈ پورشن ہے گرین اس گرین باؤنڈری اور پنک باؤنڈری کے درمیان ہے ٹھیک ہے یہ جتنا بھی شیڈڈ پورشن میں نے کیا ہے یہ گرین باؤنڈری اے کمپلیمنٹ میں تو شامل ہے لیکن انٹیریئر آف اے کمپلیمنٹ میں شامل نہیں ہے انٹیریئر کا مطلب ہوتا ہے اندر والا پورشن دیکھیں اس باؤنڈری کے اوپر جو بھی ایلیمنٹ ہوگا نہ وہ اے کے انٹیریئر میں آتا ہے نہ ہی وہ اے کمپلیمنٹ کے انٹیریئر میں آتا ہے کیونکہ انٹیریئر میں جانے کے لیے جب آپ اس 
बाउंड्री पे पड़े हुए पॉइंट के ऊपर आपको एक ओपन सेट बनाना है और वो ओपन सेट अगर टोटली कंटेन हो गया ए में तो वो पॉइंट ए का इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा और अगर टोटली कंटेन हो गया ए कॉम्प्लीमेंट में तो वो ए कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर कहलाएगा लेकिन यहाँ पे बाउंड्री पे पड़े हुए पॉइंट के अबाउट जब आप एक ओपन सेट बनाते हैं तो वो ओपन सेट टोटली ए में भी नहीं कंटेंड होता और टोटली ए कॉम्प्लीमेंट में भी कंटेन नहीं होता दैट्स वाई हम ये कहते हैं कि वो पॉइंट जो है बाउंड्री uh, पॉइंट है ना वो ए के इंटीरियर में आता है ना ए कॉम्प्लीमेंट के इंटीरियर में आता है तो बाउंड्री तो टोटली डिफरेंट होती है इंटीरियर ऑफ ए से भी और इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट दोनों से डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं ठीक है जी तो ये जो आपका शेडेड पोर्शन है ये सारा शेडेड पोर्शन ए कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर कहलाता है जबकि ये शेडेड पोर्शन ए का एक्सटीरियर कहलाएगा दूसरे लफ्ज़ों में यहाँ पे डेफिनेशन नंबर टू है कि जी किसी भी सेट का जो एक्सटीरियर है वो उसी सेट के कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर कहलाता है इस तरह से भी आप एक्सटीरियर को डिफ़ाइन कर सकते हैं कि एक्सटीरियर क्या होता है ठीक है ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ तो एक्सटीरियर ऑफ ए इज़ बेसिकली इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट ही होता है इसके बाद मज़ीद एग्ज़ाम्पल्स की तरफ बात कर लेते हैं ये कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखी हुई हैं एग्जांपल नंबर वन एंड एग्जांपल नंबर टू इसमें एग्जांपल नंबर टू को पहले देख लेते एग्जांपल नंबर थ्री को पहले देख लेते हैं क्योंकि ये आसान है उसके बाद फिर हम यूजुअल टोपोलॉजी वाली एग्जांपल की तरफ जाएंगे ये देखें जी एग्जांपल नंबर थ्री आपके सामने है ये एक छोटा सा सेट है और वन टू थ्री फोर इसके अंदर चार एलिमेंट हैं ये हमने इसके ऊपर एक टोपोलॉजी बना के रखी है और इसका एक सबसेट एक्स का मैंने ये बनाया है टू थ्री इसमें दो एलिमेंट्स हैं और आपसे कहा जा रहा है कि आप इस सबसेट का एक्सटीरियर फाइंड करें एक्सटीरियर ऑफ ए फाइंड करें तो देखें जी हम इसको इस सोल्यूशन की तरफ चलते हैं हम देखते हैं कि किस तरह से हमने इसका एक्सटीरियर फाइंड किया है देखें जी ये देखें जी आ, मैंने किस तरह से पहले एक एक्सटीरियर ए आपके पास क्या था टू कॉमा थ्री ठीक है सबसे पहले मैंने ए कॉम्प्लीमेंट बनाया ठीक है ए कॉम्प्लीमेंट बनाया और वो आपके पास वन फोर आया फिर मैंने ए कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर चेक किया जो ए कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर होगा वही आपके पास ए का एक्सटीरियर बनेगा तो ए कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर यहाँ पे चेक किया वन और फोर दोनों इंटीरियर आ गया अब इंटीरियर को कैसे चेक किया जाता है इंटीरियर का तरीका आपको पता है कि इंटीरियर को कैसे चेक करते हैं इंटीरियर के लिए आपको चाहिए वन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम पहले वन को चेक करेंगे क्या वन ए कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर है तो इसके लिए आपको एक ओपन सेट चाहिए जो वन को कंटेन करता हो देर शुड एग्जिस्ट एन ओपन सेट एन जो के ए कॉम्प्लीमेंट में कंटेंट हो तो देखते हैं कि क्या हमारे पास ऐसा कोई ओपन सेट है ये देखें जी ये देखें ये आपके पास वन को कंटेन करने वाला ये एक ओपन सेट आ गया ये एक ओपन सेट है ये वन को कंटेन करता है ठीक है और ये ओपन सेट कंटेंड भी है ए कॉम्प्लीमेंट में क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास है जी वन कॉमा फोर तो ये ऐसा ओपन सेट मुझे मिल गया जो कि ए कॉम्प्लीमेंट में कंटेन है दैट्स वाई कोई एक ही चाहिए होता है तो वन जो है वो ए कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर है इसके बाद दूसरा पॉइंट ए कॉम्प्लीमेंट का चेक करते हैं फोर क्या फोर इसका इंटीरियर पॉइंट है तो फोर को कंटेन करने वाला आपको ये ओपन सेट मिल गया टॉस से और ये ओपन सेट ए कॉम्प्लीमेंट में भी कंटेंट है तो इसलिए फोर भी इसका इंटीरियर पॉइंट हो गया तो ए कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर ए कॉम्प्लीमेंट के ही बराबर है तो ये ए कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर है ठीक है और ये ए का एक्सटीरियर बन जाता है तो ए का एक्सटीरियर इस वक्त आपके पास है वन कॉमा फोर यानी कि वन एंड फोर दोनों इसके एक्सटीरियर में आते हैं जी नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे सामने है यूजल टोपोलॉजी की और यूजुअल टोपोलॉजी में ये एक सबसेट आपको दिया गया है और आपको कहा जा रहा है कि आप इसका एक्सटीरियर फाइंड करें ठीक है जी तो इसका एक्सटीरियर फाइंड करने के लिए आप क्या टेक्निक इस्तेमाल करेंगे वही टेक्निक जो आपके पास देखिए इससे पहले हम इंटीरियर का टॉपिक चूँकि पढ़ चुके हैं ये बात सहन में रखिएगा कि इंटरवल्स आपके पास जब आते हैं कोई भी सेट इंटरवल की शक्ल का होता है तो वो इंटरवल चाहे ओपन क्लोज हों चाहे क्लोज हों चाहे ओपन हों चाहे ओपन क्लोज हों क्लोज ओपन हो तो ये चारों टाइप के जो इंटरवल्स होते हैं उन इंटरवल्स के बाउंड्री के अलावा जो बीच में पाए जाने वाले हर पॉइंट उनका इंटीरियर पॉइंट होता है बाउंड्री पॉइंट उनका इंटीरियर नहीं होता ये इंटरवल्स का इंटीरियर फाइंड करना कोई मुश्किल काम नहीं है ये बहुत आसान है 
सिर्फ आप उसकी बाउंड्री को एक्सक्लूड कर दें तो आपके पास उस इंटरवल का इंटीरियर बन के आ जाएगा तो अब इसका आपको कहा गया इस वक्त इस इंटरवल का इंटीरियर नहीं आपको कहा गया कि आप इस इंटरवल का एक्सटीरियर फाइन करें तो एक्सटीरियर के लिए सबसे बेस्ट टेक्निक यही है कि आप इसका कॉम्प्लीमेंट लें इसके कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर लें ये देखें जी एक कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा देखें आपने इस इंटरवल को पूरी रियल लाइन में से माइनस करना है ठीक है ये आपके सामने मैं रियल लाइन बना देती हूँ इस रियल लाइन में ये पड़ा हुआ आपके पास टू ये पड़ा हुआ आपके पास थ्री ये माइनस इन्फिनिटी ये आपके पास प्लस इन्फिनिटी और इंटरवल है आपके पास क्लोज्ड ओपन ठीक है तो आप आप पूरी रियल लाइन में से जब आप इसको माइनस कर देंगे तो इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा माइनस इन्फिनिटी से टू ठीक है अब इन्फिनिटी की तरफ से आपका इंटरवल ओपन होगा आप टू चूँकि ए में शामिल है ठीक है तो ये कॉम्प्लीमेंट में किसी सूरत भी नहीं होगा यूनियन थ्री से प्लस इन्फिनिटी अब थ्री चूंकि आपके ए में नहीं है दैट्स वाई थ्री कॉम्प्लीमेंट में चला जाएगा थ्री से प्लस इन्फिनिटी ये हो गया जी इसका कॉम्प्लीमेंट अब जो इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ पे आपके इस इंटरवल का जो कॉम्प्लीमेंट आया है वो भी इंटरवल यूनियन ऑफ इंटरवल की शेप का ही है तो इन, इसका इंटीरियर फाइंड करें नेक्स्ट स्टेप है ए कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर फाइंड करें देखें इससे पहले जैसे डिस्कस हो चुका है किसी भी इंटीरियर इंटरवल की बाउंड्री निकाल दें वो इसका इंटीरियर बन जाएगा तो इसका इंटीरियर क्या है माइनस इन्फिनिटी से टू यूनियन थ्री को एक्सक्लूड कर दें ये देखें इस तरफ से भी आपने बाउंड्री को एक्सक्लूड कर दिया और इन्फिनिटी की तरफ से तो वैसे ही आपका ओपन इंटरवल होता है तो ये इंटीरियर आ गया ए कॉम्प्लीमेंट का जबकि इसका इसके साथ क्या ताल्लुक है ये ए का एक्सटीरियर है जबकि ए कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर है सो This is the exterior of A. ठीक है जी तो इस तरह से आपने किसी भी इंटरवल का फाइन करना आपने देखा कि कितना आसान है इंटरवल का ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू कुछ और अब यहाँ इंटरवल किसी और शेप का भी आ जाए चाहे क्लोज आ जाए चाहे ओपन आ जाए जो भी आ जाए आप ये वाली टेक्निक रखेंगे इन कॉम्प्लीमेंट के इंटीरियर वाली तो आपका एक्सटीरियर फाइन करना आसान होगा इसलिए आपको एक्सटीरियर फाइन करने के लिए इंटीरियर के ऊपर प्रैक्टिस होनी चाहिए जी और नेक्स्ट एक और क्वेश्चन यूजल टोपोलॉजी से अंडर ही है इसके अंडर ही हमने एक और सेट लिया है ये ए सेट आपके सामने है ए और सुपर टोपोलॉजी आपकी यूजल टोपोलॉजी ही है और आपसे कहा जा रहा है कि आप इसका इंटीरियर एक्सटीरियर फाइंड करें तो वही तरीक़ेकार है एक कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे हम देखिए ये है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ये आपका टू है और ये थ्री है तो ए कॉम्प्लीमेंट में माइनस इन्फिनिटी से टू तक टू चूँकि ए में है इसलिए ए कॉम्प्लीमेंट में टू इंक्लूड नहीं होगा माइनस इन्फिनिटी से टू यूनियन टू से थ्री के दरमियान का जो पोर्शन है वो भी चूँकि ए में नहीं है इसलिए वो कॉम्प्लीमेंट में आएगा टू से थ्री तक का इंटावल और थ्री चूँकि यहाँ पर है इसलिए कॉम्प्लीमेंट में एक्सक्लूड होगा इसके बाद यूनियन थ्री से प्लस इन्फिनिटी तक का इंटावल तो ये यूनियन ऑफ थ्री इंटावल जो है ये आपके पास बेसिकली एक कॉम्प्लीमेंट है और अगर यहाँ गौर से देखा जाए तो आपके पास हम क्या कहेंगे कि ए कॉम्प्लीमेंट जो है बेसिकली ओपन इंटरवल्स का यूनियन और ओपन इंटरवल्स का यूनियन एक ओपन सेट होता है अंडर यूजल टोपोलॉजी तो ये एक ओपन सेट है और ओपन सेट का इंटीरियर हमेशा वो सेट खुद ही होता है तो इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट जब हम निकालेंगे तो अपने बाउंड्री को बस एक्सक्लूड करना होता है इंटरवल्स की तो वो तो ऑलरेडी एक्सक्लूडेड है तो ए कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर खुद ही ए कॉम्प्लीमेंट है और यही आपके पास एक्सटीरियर ऑफ ए बन के ठीक है जी तो ये इस तरह से आपने एक्सटीरियर फाइंड आउट कर लिया यूजल टोपोलॉजी के अंडर जी नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आपके सामने है ये एक ए सेट है ये टू डायमेंशन का सेट है फर्स्ट ऑफ ऑल और जो आपके पास ग्राउंड सेट है वो टू डायमेंशन का रियल रियल नंबर सेट और आपको जो टोपोलॉजी दी गई है वो यूजल टोपोलॉजी ऑन आर टू दी गई है यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज कर दूँ यूजल टोपोलॉजी ऑन आर टू की डेफिनेशन जिस तरह से आर पे यूजल टोपोलॉजी बनती है इसी तरह से टू डायमेंशनल रियल नंबर्स पे भी यूजल टोपोलॉजी हम बना सकते हैं और इसमें जो टोपोलॉजी के मेम्बर्स होते हैं वो ओपन रेक्टेंगल्स होती हैं ठीक है जी <coughs> तो यहाँ पर खैर आपको इस सेट का एक्सटीरियर फाइन करने को दिया गया है तो वही टेक्निक आपने लगानी है एक्सटीरियर के ऊपर एक्सटीरियर फाइंड करने के लिए आपको पहले इस सेट का इंटीरियर ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना ठीक है 
अब पहले इसके ऊपर गौर कर लें कि इस सेट में एलिमेंट्स किस तरह के शामिल हैं इसमें ऐसे टू डिमेंशनल रियल नंबर्स हैं जिनमें अगर एपसीसा और ऑर्डिनेट का स्क्वायर किया जाए तो आंसर जो है स्क्वायर करके सम कर लें आपके पास ग्रेटर देन फोर हो जाता है आंसर जो है वो इसका ग्रेटर देन फोर आता है देखिए अगर ये क्वेश्चन इस तरह की होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू फोर तो ये आपके पास एक सर्कल होता है जिसका रेडियस टू था लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है यहाँ पे ग्रेटर देन फोर का मतलब है कि वो एलिमेंट्स जो फोर रेडियस से ऊपर है यानी कि अगर मैं एक सर्कल बनाऊँ डॉटेड सर्कल यानी कि बाउंड्रीज पहली बात ये कि ये एक ऐसा शेप बनेगी जिसकी बाउंड्रीज में शामिल नहीं है ये देखें ये मैंने जो बनाया है सर्कल ठीक है जी अच्छा इसका रेडियस मैंने कितना रखा है टू ठीक तो ये अंदर वाला जो पोर्शन आपके पास इस वक्त आ रहा है इसकी इक्वेशन के अंदर वाले पोर्शन की इक्वेशन में अगर आपको बताऊँ नीले पोर्शन की तो ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन फोर ठीक है यानी कि वो हिस्सा जिसमें इसको आप टू स्क्वायर भी कह सकते हैं टू का स्क्वायर इस फॉर्म में लिख लें आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगी ठीक है टू का स्क्वायर यानी कि ये जो ब्लू पोर्शन है ये आपके पास इसकी इक्वेशन अगर बनाए तो लेस देन रेडियस यानी कि वो सारे एलिमेंट्स जो टू रेडियस से लेस पे सेंटर से पड़े हुए हैं और ये जो बाउंड्री है इस बाउंड्री पे पड़े हुए पॉइंट्स की जो हिस्सा बाउंड्री में इंक्लूडेड है उसकी इक्वेशन क्या है उसकी इक्वेशन ये है ये सर्कल की बन जाती है अब अगर आपके पास ग्राउंड सेट है आर ये सारा काम आर के अंदर हो रहा है तो वो पॉइंट्स जो के आ, इस सेंटर से टू रेडियस से ज़्यादा रेडियस पे ज़्यादा डिस्टेंस पे तो वो पॉइंट्स डेफिनेटली यहाँ होंगे इसकी बाउंड्री से बाहर होंगे ठीक है यहाँ तो दिस इज़ कॉल्ड एक्सटीरियर ऑफ ए अगर आपके पास ये ए है ठीक है तो फिर ये एक्सटीरियर ऑफ ए अब यहाँ पे सीन क्या है यहाँ पे ए के अंदर वो सारे पॉइंट्स हैं जो कि टू रेडियस से ज़्यादा पे हैं इसका मतलब है ये जो शेडेड पोर्शन है ग्रीन ये इस वक्त ए को रिप्रजेंट कर रहा है ठीक है अगर मैं बीच में से ये ठीक है मैं दोबारा से इसको ड्रॉ करती हूँ ये है हिस्सा ये जो ग्रीन है ये सारा ग्रीन हिस्सा इस वक्त आपका ए है ठीक है जी ये रेडियस आपने टू रखा है ये ग्रीन पोर्शन आपका ए है और ए कॉम्प्लीमेंट आपने बेसिकली बनाना है तो ए कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा ए कॉम्प्लीमेंट में आपकी ये बाउंड्री भी आएगी ठीक है जी और बाउंड्री के अंदर वाला जितना भी ये मेरून पोर्शन है ये सारे का सारा इस वक्त ए कॉम्प्लीमेंट में शामिल है ठीक है तो ए कॉम्प्लीमेंट की इक्वेशन क्या बनेगी इस वक्त ए कॉम्प्लीमेंट की इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर यानी वो पॉइंट्स वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू टू स्क्वायर ठीक है तो ये जो मेरून पोर्शन है इस मेरून पोर्शन की इक्वेशन मैंने आपको ये बना के दिए अब इस मेरून पोर्शन का आपने इंटीरियर फाइंड करना है तो इंटीरियर फाइंड करने के लिए आप इस मेरून पोर्शन की सिर्फ बाउंड्री एक्सक्लूड कर दें आप बाउंड्री निकाल दें यानी कि जो इक्वल का साइन है ये आप हटा दें ठीक है क्योंकि बाउंड्री पे पड़े हुए जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो एग्जैक्ट टू रेडियस पे होंगे टू रेडियस से कम पे जो पॉइंट्स पड़े होंगे वो इसके अंदर होंगे और टू रेडियस से ज़्यादा पे जो पॉइंट पड़े होंगे वो यहाँ बाहर होंगे तो इस वक्त आपके ए के अंदर जो पॉइंट्स हैं वो टू रेडियस से ज़्यादा हैं यानी कि इस पोर्शन में पड़े हुए इस ग्रीन पोर्शन में तो इस वक्त आपका क्या बनता है तो आपने जो एक्सटीरियर ऑफ ए निकालना था वो आपका पहले आएगा वो इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट है और इन ए कॉम्प्लीमेंट सबसे पहले आपने निकालना था ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा ए कॉम्प्लीमेंट आपके पास इस वक्त बनेगा ये एक ऐसा सेट है इसमें ऐसे टू डायमेंशनल एलिमेंट्स हैं सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू फोर ये आपके पास एक कॉम्प्लीमेंट का सेट बना अब आपने इसके इंटीरियर पे जाना है तो इंटीरियर के लिए इक्वल टू फोर का को आप हटा दें इक्वल का वर्ड यहाँ से ये जो सिंबल है ये हटा दें क्योंकि ये बाउंड्री को शो कर रहा है तो इसमें 
آپ کے پاس اگر آپ صرف یہ ایکوالٹی ہٹا دیتے ہیں یہاں سے ٹھیک ہے جی تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا انٹیریئر آف اے کمپلیمنٹ اور یہی آپ کے پاس ایکسٹیریئر آف اے ہوگا تو ایکسٹیریئر آف اے آپ کے پاس کیا بنتا ہے ایکسٹیریئر آف اے کا فارمولا بنتا ہے ایکس اسکوائر پلس وائی اسکوائر لیس دین فور بالکل اس کے اپوزٹ جی نیکسٹ ہے آپ کے پاس ایک اور اگزامپل اس میں بھی تھوڑا سا میں نے چینج کیا ہے یہ اس میں تمام وہ پوائنٹس شامل ہیں جو لیس دین ایکوز ٹو فور ڈسٹینس پہ ہیں ہاں جی تو اس کا آپ نے کیسے فائن کرنا ہے اے کمپلیمنٹ اے کمپلیمنٹ اچھا یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو اس وقت سیٹ لکھا ہوا یہ بیسکلی ایک سیٹ ہے یہ ایک ڈسک بنتی ہے جس کیونکہ ڈسک سرکل میں اس کی صرف باؤنڈری شامل ہوتی ہے انٹیریئر پورشن شامل نہیں ہوتا یعنی کہ یہ ایک ایسی ڈسک ہے جس کا ریڈیس آپ کے پاس ٹو ہے اور ڈسک میں انٹیریئر پورشن بھی شامل ہوتا ہے اور باؤنڈری بھی شامل ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ڈسک ہے دس از ناٹ دا اکویشن آف اے سرکل اگر یہاں صرف اکوالٹی ہوتی ٹو اسکوائر اس طرح سے ہوتا ہے اسکوائر پلس وائی اسکوائر ایکویس ٹو ٹو اسکوائر تو یہ ایک سرکل کی اکویشن ہوتی ہے لیکن چونکہ لیزر وہ پوائنٹس جو ٹو ریڈیس سے لیس پہ ہیں وہ اندر بنتے ہیں وہ بھی شامل اور باؤنڈری بھی شامل ہے دیٹس وائی یہ ایک آپ کے پاس ڈسک ہے جس کا ریڈیس آپ کے پاس ٹو ہے اچھا جی تو اس کا جو کمپلیمنٹ بنے گا اب اس میں وہ تمام پوائنٹس آئیں گے آر اسکوائر کے جن کا جو کہ فور سے یعنی کہ ٹو سے زیادہ ریڈیس پہ گریٹر دین گریٹر دین ٹو ٹھیک ہے یہ میں مٹا دوں یہ اچھا جی گریٹر دین ٹو ڈسٹینس پہ ہے ٹھیک ہے تو جب آپ اس کا اب یہ آپ کے پاس اس میں باؤنڈری شامل نہیں ہے اے کمپلیمنٹ میں باؤنڈری ایلیمنٹس شامل نہیں ہیں باؤنڈری ایلیمنٹس اے بی سوری یہ اے کمپلیمنٹ نہیں ہے یہ آپ کے پاس بی کمپلیمنٹ ہے تو بی کمپلیمنٹ میں باؤنڈری شامل ہے ہی نہیں باؤنڈری بی کے اندر چلی گئی تھی بی ایک کلوز سیٹ تھا سیٹ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو چونکہ جس سیٹ میں اس کی باؤنڈری بھی شامل ہوتی ہے وہ سیٹ ہمیشہ کلوز سیٹ ہوتا ہے تو یہ بی جو ہے وہ آپ کے پاس ایک کلوز سیٹ ہے تو بی کمپلیمنٹ میں باؤنڈری نہیں ہے جس سیٹ کی باؤنڈری اس میں انکلوڈیڈ نہ ہو وہ سیٹ ویسے ہی اوپن سیٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو کیونکہ ہم نے یہاں پہ دیکھا ہے کہ ہم صرف باؤنڈری کو ایکسکلوڈ کرتے ہیں اور آپ کے پاس انٹیریئر آ جاتا ہے اب جب بات ہوتی ہے انٹیریئر آف بی کمپلیمنٹ کی تو اے بی کمپلیمنٹ کا انٹیریئر جو ہے وہ بی کمپلیمنٹ کے برابر ہی نکلے گا اور یہی آپ کے اس کا ایکسٹیریئر آف بی بن جائے گا ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ اس طریقے سے آپ نے ایکسٹیریئر فائن کیا اب یہ ایک اور اگزامپل آپ کے سامنے ہے اس میں آپ کا سی سیٹ جو ہے یہ ایک اوپن ڈسک ہے اوپن ڈسک کا مطلب یہ ہے کہ یہ کیونکہ اگر ایکول ٹو فور ہوتا تو آپ کے پاس سرکل ہوتا یعنی کہ وہ سارے پوائنٹس جو اس کے اندر ہیں یعنی کہ ڈسک کے اندر والا پورشن اس میں شامل ہے جب کہ باؤنڈری اس ڈسک میں شامل نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس ایک اوپن ڈسک ہے اس کے بعد اس کا ریڈیس جو ہے وہ آپ کے پاس ٹو ہے ان کے وہ سارے پوائنٹس جو سینٹر سے لیس دین ٹو ڈسٹینس پہ ہیں ایکول ٹو ٹو ڈسٹینس پہ وہ ہوتے ہیں جو کہ باؤنڈری پہ ہوتے ہیں تو وہ اس سی سیٹ میں شامل نہیں ہے وہ کس میں جائیں گے وہ سی کے کمپلیمنٹ میں چلے جائیں گے آٹومیٹکلی جو سی میں نہیں ہے وہ سی کمپلیمنٹ میں ہوگا ٹھیک ہے جی تو سی کمپلیمنٹ آپ کے پاس کیا ہے اس میں وہ پوائنٹس آئیں گے جو کہ جن کا ڈسٹینس سینٹر سے گریٹر دین ایکوز ٹو ٹو ہوگا ٹھیک ہے یہ ہو گیا آپ کے پاس اب چونکہ سی کمپلیمنٹ میں باؤنڈری شامل ہے اس لیے سی کمپلیمنٹ اوپن سیٹ نہیں ہے یہ کلوز سیٹ ہے اب آپ نے اس کا انٹیریئر فائنڈ کرنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے صرف باؤنڈری کو ایکسکلوڈ کرنا ہے یعنی کہ وہ پوائنٹس جو ایکول ٹو ٹو ڈسٹینس میں پڑے ہوئے ہیں سینٹر سے آپ انہیں ایکسکلوڈ کر دیں یہ آپ کے پاس سی کمپلیمنٹ کا انٹیریئر آ جائے گا ٹھیک ہے جی تو انٹیریئر کے لیے آپ نے صرف باؤنڈری والے پوائنٹس کو نکال دیا تو یہ آپ کے پاس انٹیریئر آف سی کمپلیمنٹ جو کہ برابر ہے دس از ایکسٹیریئر آف سی ٹھیک ہے انٹیریئر آف ایک سی کمپلیمنٹ برابر ایکسٹیریئر آف سی اچھا یہاں پہ چونکہ باؤنڈری بھی لکھا ہوا ہے باؤنڈری کا ٹاپک ابھی میں نے آپ کو پڑھایا نہیں ہے لیکن چونکہ باؤنڈری بھی ساتھ ساتھ ہی ڈسکس ہو رہی ہے اور ان سیٹوں کی باؤنڈری فائنڈ آؤٹ کرنا کوئی مشکل کام آپ کے پاس نہیں ہے تو اگر اس میں دو حصے بنتے ہیں اگر اس کی میں باؤنڈری پہلے میں آپ کو ایکسٹیریئر آف اے بتاؤں اس میں ایکسٹیریئر آف اے بنے گا 
जो हमने निकाला है वो तमाम पॉइंट्स आर स्क्वायर के जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से ग्रेटर देन फोर के डिस्टेंस पे और बाउंड्री ये ए मैं बार बार लिख लेती हूँ बाउंड्री ऑफ सी एक्सटीरियर ऑफ सी इस तरह से बाउंड्री ऑफ सी तो बाउंड्री ऑफ सी क्या आएगी वो सारे पॉइंट्स जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जिनका इक्वल टू फोर डिस्टेंस पे ठीक है सॉरी इक्वल्स टू 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 का स्क्वायर जैसे हम कहेंगे तो ये यानी कि जो सर्कल का रिंग है उस पर पड़े हुए एलिमेंट्स जो हैं वो बाउंड्री में शामिल है इसी तरह से अगर आप एक ही बाउंड्री यहाँ पे देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टू स्क्वायर यानी कि इक्वल टू फोर पे जो डिस्टेंस पे पड़े हुए हैं वो यहाँ की बाउंड्री है इसके अलावा इस B की बाउंड्री क्या है इसमें से अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर निकाल दें वो आपके पास बाउंड्री यानी कि तीनों सेट्स चुके वो फोर रेडियस ही था आपका यहाँ पर टू रेडियस ही था फोर फोर जो है टू स्क्वायर बनता है तो इसलिए इक्वालिटी पे जो पड़े होते हैं सर्कल की केस में क्योंकि ये सर्कल ही बन रहा है सर्कल या डेस्क उसमें इक्वल टू रेडियस के इक्वल डिस्टेंस पे जो पड़े होते हैं वो आपके बाउंड्री के एलिमेंट्स होंगे तो बाउंड्री भी अगर आप यहाँ पे निकालना चाहें तो आप इजीली निकाल सकते हैं 